Hola, bienvenidos al curso de alumbrado exterior. Soy Joaquín Puerta y con este vídeo voy a hacer una introducción a el curso de alumbrado exterior. Vamos a ver qué tipo de proyectos se pueden realizar con la versión de Dialux 4.13. Cuando hablamos de alumbrado exterior nos referimos a la iluminación de parques y jardines, áreas de aparcamiento, estaciones de servicio, aeropuertos o fachadas exteriores. En los proyectos de alumbrado exterior hay una dificultad añadida respecto a los proyectos de alumbrado interior, ya que tenemos una mayor altura de montaje de la luminaria, tenemos una mayor interdistancia y un área más grande a iluminar. La, por, por ello hay que dedicarle más tiempo a este tipo de, de cálculos. La normativa a consultar, en este caso para proyectos de alumbrado exterior, es la norma UNE-1. 12.464-2, el reglamento de eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior, que tiene 7 instrucciones técnicas complementarias y luego muy importante tener en cuenta los requisitos del IDAE. En este caso, cuando realizamos el diseño de instalaciones de alumbrado exterior, hay que, hay que tener en cuenta la altura de montaje, la interdistancia, el área a iluminar y los requisitos lumínicos. En este caso, nosotros hemos propuesto un ejemplo práctico que es un área de aparcamiento exterior y la zona donde vamos a, a centrarnos para iluminar es la zona principal de las áreas de aparcamiento. Luego habrá una zona ajardinada que en, este, en esta colección de vídeos no vamos a estudiar. Y los requisitos lumínicos que vamos a tener en cuenta, aunque os lo pondré en vídeos siguientes, son la EM en lux entre 25 y 30, una uniformidad mínima de 0,40, un índice de deslumbramiento menor a 50, se recomienda utilizar una temperatura de color entre 2700 grados Kelvin y 4000 grados Kelvin, nosotros en nuestro caso vamos a utilizar una luminaria con 2700 grados Kelvin y bueno, habrá que tener en cuenta el flujo al hemisferio superior y otros requisitos que dice el IDAE que comentaremos en vídeos siguientes. El archivo AutoCAD de este área de aparcamiento os lo pondremos para descargar y esto es todo de momento. Nos vemos en los próximos vídeos donde explicaremos durante una serie de 8 vídeos todos los pasos que hay que hacer para realizar el cálculo lumínico. Nos vemos.